చాలా సందర్భాల్లో చాలామంది వాళ్ళని వాళ్ళు నమ్ముకోవడం కంటే ఎక్కువగా అవతల వాళ్ళని నమ్ముతూ ఉంటారు అది వ్యక్తి కావచ్చు వ్యవస్థ కావచ్చు దీన్ని ఏమంటారు విధేయత అంటారా నమ్మకం అంటారా పిచ్చ అంటారా నేను క్షణక్షణంలో నాంపల్లి షూట్ చేస్తాను లోకల్ హైదరాబాద్ లో గుండా సేవలు నేను వాళ్ళని శ్రీదేవి గారు చుట్టూ పోయారు అంటే పది అరుగు దూరం వస్తే కొట్టేయమని చెప్పారు ఆయుడు ఇన్స్పెక్టర్ వస్తే టలాక్ అని కొట్టాడు ఎందుకంటే వాడి కొన్న బుర్రకి అది దేనికి ఉంటుంది కుక్క కూడా అదే ఉంటుంది బిలీవర్కి బ్రెయిన్ ఉండదు ఫస్ట్ అందుకనే బిలీవ్ చేస్తాడు సో మీరు అనేది ఉప్మాలో జీడిపప్పులు ఏర్కోవాలి కానీ ఉప్మా గిన్నె ఎత్తుకుని ఉప్మా తీసుకోవాలి అది అది అందరికీ అంద మీకున్నంత తెలివితేటలు ఉండకపోవచ్చు అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేయాలని చాలా చావు వాళ్ళు చావాలి నమ్మకం గుడ్డి నమ్మకం అంటున్నారు కెన్ యూ డిఫైన్ గుడ్డి నమ్మకం అంటే చిరంజీవి గారిది విజయవాడలో చూసిన ఒక ఫంక్షన్ ఇప్పుడు కాదు మెనీ మెనీ ఇయర్స్ ఇప్పుడు స్టేజ్ మీద అందరూ ఉన్నారు చిరంజీవి గారు ఎవరు ఎగిరి మాట్లాడుతున్నారు దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్ కల్ట్ మనకి కళ్ళకి కనిపించి వినిపించే పరిధిలోనే మీరు చూస్తున్నారు దెర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ దట్ హ్యాపెన్ బియాండ్ ద ఫ్రేమ్ ఆఫ్ యువర్ రెఫరెన్స్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ స్పేస్ జస్ట్ విత్ దట్ ఫెయిత్ అండ్ బిలీఫ్ మద్దిల్ చెరు సూరి అనంతపూర్ జైల్లో నేను సూర్యతో పట్టాల రవి దాని గురించి మా రచ్చ వచ్చే టైంలో ఒక ఒక అతను కూర్చున్నాడు అతను ఎవరు అతను అసోసియేట్ ఇతను ఇతను కూడా ఉన్నాడు అండి స్పాట్లో ఉన్నాడు సరే నేను నేను మాట్లాడుతున్నాను కుక్కలు చేస్తాయి దట్ ఈస్ వాట్ దట్ గైస్ డూయింగ్ పొలిటికల్ లీడర్స్ కానీ పవన్ కళ్యాణ్ లేకపోతే బాల్ ఠాక్రే లక్షల మందిని మెస్మరైజ్ చేయడానికి రీజన్ ఐన్ రాండ్ని ఏ కోణంలో గుడ్డిగా నమ్మలేదు అయితే ఐన్ రాండ్ వాజ్ యాంగ్రీ అండ్ మిజరబుల్ టిల్ షీ డై సేమ్ కేసు విత్ సీతారాం దాస్ గారు మీ భక్తులకి మీరు ఒక లైన్లో ఏం చెప్తారు ఈ మీజంలో ఉండాలి దట్ ఈస్ పాయింట్ ఆఫ్ రామ్ మ్యూజియం వెల్కమ్ టు అ బ్రాండ్ న్యూ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ రామూయిజం నిన్ను నువ్వు నమ్ముకున్నప్పుడే ఇంకోళ్ళని పూర్తిగా నమ్మగలుగుతాం అన్నది నానుడి మరి చాలా సందర్భాల్లో చాలామంది వాళ్ళని వాళ్ళు నమ్ముకోవడం కంటే ఎక్కువగా అవతల వాళ్ళని నమ్ముతూ ఉంటారు అది వ్యక్తి కావచ్చు వ్యవస్థ కావచ్చు దీన్ని ఏమంటారు విధేయత అంటారా నమ్మకం అంటారా పిచ్చ అంటారా ఇదే అంశంపై అంటే అటువంటి నమ్మకంపై రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఏమంటున్నారో తెలుసుకుందాం రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు గురు సాక్షాత్ రామ్ గోపాల్ వర్మ తస్మై శ్రీ గురువే నమ అంటే అంటే గురువు నమ్ముతారా ఈ కోటి నాకు అవుతున్నా గురువు నేను ఎప్పుడు నా గురువుని ఎప్పుడు నమ్మాలి మీరు నమ్మాలని కాదు మిమ్మల్ని చాలా మంది నమ్ముతున్నారని చెప్పి మీరు చెప్పే విషయాలు రామూయిజంలో అలాగే మీరు చెప్తున్న అనేక సూక్తి ముక్తావళి అన్నీ కూడా అందరు నమ్ముతున్నారు సి మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ మెజారిటీకి ఒక వాళ్ళకు వాళ్ళు ఆలోచించే శక్తి ఉండదు కెపాసిటీ ఉండదు మనం పుట్టినప్పటి నుంచి మన స్కూల్లో ఏదో చదివాం అమ్మ నాన్న ఏదో చెప్పారు లేకపోతే టీచర్స్ ఏదో చెప్పారు లేకపోతే ఇది కరెక్ట్ అది మంచి కాన్స్టెంట్గా యువర్ థాట్స్ ఆర్ బీ ఇన్సెప్టెడ్ ఇన్ యూ మీ నుంచి ఫామ్ వల్ల మీ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి మీరు మీరు క్వశ్చన్ చేసే ఎబిలిటీ కూడా చాలా తక్కువ మీద ఉంటుంది రైట్ సో దాంట్లో మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే బికమ్ ఫాలోవర్స్ ఫాలోవర్స్ అండ్ రిలీజన్గా ఉండొచ్చు ఒక పొలిటికల్ పార్టీగా ఉండొచ్చు ఒక పర్టికులర్ గ్రూప్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ అనుకో అందరూ కలిసి ఒకరిని నమ్ముతారు దాంట్లో మీ గ్రూప్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఫాలో ఎప్పుడు అవుతుంది ఒకరిని నమ్మినప్పుడే గ్రూప్ ఉంటుంది అవును గ్రూప్లో డిఫరెన్సెస్ ఉన్నప్పుడు గ్రూప్ విడిపోతుంది యా సో ఇది ఇది ఒక ఆస్పెక్ట్ ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఆ టైంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు పోయినప్పుడు నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగి ఎంతమంది సూసైడ్ చేసుకున్నారు అంటే వెనకాల ఫాలో అవుతుంది ఎవరు చేసుకోవాలి ఎక్కడెక్కడ రోడ్లో చేసుకున్నారు అవును వాళ్ళు ఏంటి అది ఏంటి అనేది వేరే పోయినా అప్పుడు ఏమన్నారు రాజశేఖర రెడ్డి అప్పుడు మామూలు ప్రజలు ఎవరైనా సరే గవర్నమెంట్ నన్ను ఎలాగ చూస్తుంది నాకు కావాల్సిన వసతులు ఇస్తాందా అంత చూస్తారు అది ఇవ్వకపోతే నెక్స్ట్ టైం ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడు నేను మార్చుకోవచ్చు ఇంకోళ్ళు ఓటు వేయచ్చు అంతే కానీ బ్లైండ్గా భక్తులు అయిపోవటం నేను అన్ని వాళ్ళు చేసుకుంటారు ఎవరు వాళ్ళు లేకపోతే నేను లేను నా జీవితం లేదని యూనో సో దట్ ఈస్ ఏ డేంజరస్ ఇది ఏంటది ఎందుకంటే దట్ ఇస్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ కల్ట్ ఒక ఇప్పుడు సౌత్ అమెరికాలో నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో ఒకడు ఆల్మోస్ట్ తొమ్మిది వందల మందిని 
కన్విన్స్ సూసైడ్ చేసుకోవడం కన్విన్స్ చేశాడు బాబోయ్ తొమ్మిది వందల మందిని అది ఎలా చేయగలిగాడు అంటే వాళ్ళ మొలం అతని మొలం కాదు వాళ్ళు తనని ఎంత నమ్మారు అంటే వాడు చెప్పింది కరెక్టు అని దే బిలీవ్డ్ ఇట్ ఇల్ ద పాయింట్ ఆఫ్ దెమ్ కిల్లింగ్ దెమ్ సెల్స్ మీకు సేమ్ థింగ్ టెర్రస్ గ్రూప్లో జరుగుతుంది అవును నా బాస్ చెప్పాడు అంతే ఎలిమెంట్ అదే ఎలిమెంట్ అదే బేసిక్ అండర్ లైంగ్ ఎలిమెంట్ అది నేను క్షణక్షణంలో నాంపల్లి ఎక్కడో షూట్ చేస్తాను ఇప్పుడు శ్రీదేవిరాను అక్కడ ఒక నేను నాకు లోకల్ హైదరాబాద్ గుండా సార్ నేను వాళ్ళని శ్రీదేవి గారు చుట్టూ వేయాలి అంటే ఒక పది అరుగు దూరం వస్తే కొట్టేయమని చెప్పా ఎవరిని వచ్చిన క్రౌడ్ కంట్రోల్ చేయటాను ఆయన ఇన్స్పెక్టర్ వస్తే టలాక్ అని కొట్టాడు ఎందుకంటే వాడికున్న బుర్రకి రామ్ గోపాల్ వర్మ మించిన నమ్మకం లేదు అది ఎవరిస్తాను రామ్ గోపాల్ మీద ఏమైనా చేసేయగలుగుతాడు అని ఒక బ్రెయిన్ వాడు పెట్టుకుని అనమాట ఆడు ఇన్స్పెక్టరు ఆడు నన్ను లోపల వేసి నేను కొట్టి నేను జైల్లో వేస్తారు అనే ఎందుకంటే హీ బిలీవ్స్ ఇన్ మై పవర్ ఫర్ దట్ టైమ్ రైట్ మోర్ దెన్ హిస్ ఓన్ థాట్ అది దేనికి ఉంటుంది కుక్క కూడా అదే ఉంటుంది ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో కుక్క ఉందనుకోండి ఉసామా బిన్ లాదని కూడా కేర్చి ఎందుకంటే దాని దేనికి ఉసామా లాదని అర్థం చేసుకున్నంత శక్తి లేదు అప్పుడు స్వప్న అయ్యే ప్రపంచం స్వప్న ఉన్న ఇల్లే ప్రపంచం స్వప్న అయ్యే దేవుడు ఎవరు వచ్చినా ఆడ ఆర్జీ అవ్వచ్చు ఉసామా బిన్ లాదని అవ్వచ్చు ఎవడన్నా వచ్చి కాయ వచ్చి కరిగేస్తారు దట్ ఈస్ వాట్ బిలీవర్స్ డూ యాక్చువల్లీ కానీ అక్కడ ఇష్యూ ఏంటి బిలీవర్కి బ్రెయిన్ ఉండదు ఫస్ట్ అందుకనే బిలీవ్ చేస్తాడు బ్రెయిన్ ఉనేవాడు థింక్ చేస్తాడు బ్రెయిన్ లేని వాడు బిలీవ్ చేస్తాడు ఐ లవ్ దిస్ బ్రెయిన్ ఉన్నవాడు బిలీవ్ థింక్ చేస్తాడు బ్రెయిన్ ఉన్నవాడు థింక్ చేస్తాడు లేని వాడు బిలీవ్ చేస్తాడు థింక్ చేసి బిలీవ్ థింక్ చేసే అప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఏంటి ఇప్పుడు నేను ఒక బుక్ చదివాను అనుకోండి అందులో నాకు ఏదో నచ్చితే ఐ ట్రై టు మేక్ ఇట్ మై పార్ట్ బట్ ఐ డోంట్ ఫాలో ద రైటర్ నేను కొట్టేస్తా నేను నేను దొంగలు ఇచ్చేస్తా దొంగలు ఇచ్చేది నా పార్ట్గా చేసుకుంటా నేను ఆడ అనగా తిరగను మళ్ళీ మీరు కొట్టేసి అది మీదుగా దాన్ని మార్చేసుకుంటారు అది నా కన్వీనియన్స్ కోసం అడాప్ట్ చేసుకుంటారు సో మీకు ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉన్నది కల్ట్ అన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తులతో వ్యవస్థతో కూడా వ్యవస్థ అనేది అసలు పుట్టింది బిలీఫ్ మీద మీకు వ్యవస్థ సొసైటీ అనేది బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ లేకపోతే మీ సొసైటీని చేయలేదు ఎక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ మీరు బిలీవ్ చేయొచ్చు వాళ్ళతో ఓట్లు వేయించుకుని యూ నీడ్ టు గెట్ సంథింగ్ ఇది లేకపోతే రిలీజియస్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటుంది లేకపోతే మీరు ఏదో ఒక కాలనీలో ఒక చిన్న గ్రూప్ పెట్టుకుని దాని లేకపోతే ఎవరు పెట్టుకుని వెల్ఫేర్ ఇది చేస్తారు ఇంకోళ్ళు ఎవరు ప్రొటెస్ట్ చేస్తారు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఫైనల్ ఇయర్ గ్రూప్స్ ఉంది గ్రూప్ అంటే ఏంటి ఒక మనిషి వాడి ఐడియాలజీతోటి వాడు నమ్మిన దానితో మిగతా వాళ్ళు అందరినీ వాడు అనుకున్నదే కరెక్టు అని గుడ్డిగా నమ్మిస్తాడు గుడ్డిగా ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అక్కడ అది ఎందుకంటే వాడు క్వశ్చన్ చేసిన రోజు వాడికి అర్థమైన రోజు ఆ నమ్మటం మానేస్తాడు నేను నా కాలేజ్ టైంలో నేను కమ్యూనిజం చాలా ఎక్కువ నమ్మేవాడు ఐ వాజ్ ఆన్ ద వర్జ్ ఆఫ్ బికమింగ్ ఎ కమ్యూనిస్ట్ ఆ టైంలో నేను ఐన్ రాయిన్ బుక్స్ అయితే ఐన్ రాయిన్ బుక్స్ అయితే నాకు ఏమర్థమైంది మీరు ఒక్కడి నేను నమ్ముతున్నారు అంటే మెయిన్ అర్థం ఏంటి దానికి వాడికన్నా నీకు తక్కువ తెలుసు అప్పుడు మీరు ఆయన నమ్ముతారు అప్పుడు స్వప్నాకి నాకన్నా ఎక్కువ తెలుసు అని నా నేను నమ్మినప్పుడు ఇంకొక రోజు స్వప్న కాకుండా ఇంకెవరు శాంతి అని ఒక అమ్మాయి స్వప్నకి విరుద్ధంగా ఏదో చెప్పింది అప్పుడు నేను శాంతిని ఫాలో అవట్లా అప్పుడు ఏంటి ఓహో మనకి మనకు అర్థమైనంత వరకే ఉంది ప్రపంచం అనుకుంటాం తప్పు అప్పుడు స్వప్న కాకపోతే శాంతి ఇంకెవరు లోకప్రియ ఇంకెవరు ఎక్స్ వై ఏదో చాలా మంది ఉంటారు అప్పుడు నేను అందరి మీద పడిపోయింది వెళ్ళి ఏం సార్ మీషియో ఇమాన్యుయల్ కాంట్ సోక్రటీస్ కా ఇవన్నీ చూసి వాటిలో నాకు నచ్చినవన్నీ జీడిపప్పు లాగా తీసుకుని నా ఉపమా నేను చేసుకున్నాను సో మీరు దెన్ దెన్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ దెమ్ నన్ను కూడా బిలీవ్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే నేను కూడా కాన్సెంట్ చేంజ్ అవుతాను నాకు ఇవాళ ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవాళ నేను అర్థమైంది ఇవాళ నేను ఎవరి దగ్గర నుంచి విన్నది అది నాకు ఎడిషనల్ థాట్ అవుతుంది నాకు రైట్ అలాంటప్పుడు నేను నిన్న ఉన్న వాడిని నేను ఇవాళ ఉన్న ఒకటి కాదు అది మీరు ఆ కన్సిస్టెన్సీ లేనప్పుడు నమ్మటం అనేది జరగదు ప్రవహించే నదిలాగా నీళ్లు మళ్ళీ తిరిగి కరెక్ట్ 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 సో మీరు అనేది ఉప్మాలో జీడిపప్పులు ఏర్కోవాలి కానీ ఉప్మా గిన్నె ఎత్తుకుంటే ఉప్మా తీసుకోవాలి అది అది ఇంకోటి ఏంటి జీడిపప్పు కన్నా బాదం పప్పు కూడా ఉండటానికి ఛాన్స్ ఉంది ఎందుకంటే జీడిపప
సో మీరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నేను మన మోహన్ బాబు ఉన్నారు ఆయన ఏమి నమ్ముతారు షది సేవ నమ్ముతారు లేకపోతే ఇంకోటి ఎవరు దేవుడు సో నేను ఒకరోజు అన్న సరే మీ పోయిన తర్వాత పైకి వెళ్తే ఉంటే అల్లా ఉంటే మీ పరిస్థితి ఏంటన్న మీకు కూడా గ్యారంటీ తెలియదు కదా ఎవరికి గ్యారంటీగా ఏదో ఉంటుంటే తెలియదు అన్నారు పైన పైన మనకు చెప్తున్నారు ఇప్పుడు అవును ఇప్పుడు అమెరికా అంత పవర్ఫుల్ కంట్రీ వాళ్ళు జీసస్ని నమ్ముతున్నారు వాళ్ళ దగ్గర పవర్ ఎక్కువ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు ఎక్కువ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర మిలిటరీ మైట్ ఎక్కువ ఉంది మనం అందరూ అక్కడికి వెళ్ళాలనుకున్నాక వాళ్ళేమో మన దగ్గర రావాలని కోరుకోవట్లా అది ఆల్రెడీ ప్రూవ్ అయిపోయింది మటీరియల్గా ప్రూవ్ అయింది అయినా కూడా మనం ఇక్కడే ఇక్కడ చేస్తాం దాని మొన్న అక్కడ చేస్తే మనం బెటర్ అవుతాం అనే దాంట్లో కానీ అది దానిని ఛాలెంజ్ చేయరు కాబట్టి నమ్ముతారు ఇంత చెప్పినా కూడా ఆయన ఏమంటారు బలే చెప్తావా ఎవరు మా అంటారు అంతే దాని మించి వెళ్ళదు ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడైతే మీరు ఉన్న ప్రజెంట్ నమ్మకాన్ని మీరు పక్కన పెట్టారంటే మీకు డెవలప్ ఇంకొక థాట్ తోటి ఫీల్ చేసే శక్తి ఉండదు మీరు అది లేనప్పుడు వ్యాక్యూమ్ అవుతుంది సపోజ్ అసలు థింక్ చేసే కెపాసిటీనే లేదనుకోండి దట్ ఈస్ ద మెజారిటీ సార్ లేదనుకుందాం అప్పుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఏదో ఏదో ఒక మోడల్ ఫాలో అవ్వాలి కదా అందరికీ మీకు ఉన్నట్టు తెలివితేటలు ఉండకపోవచ్చు మీకు ఉండంటి థింకింగ్ కెపాసిటీ ఉండకపోవచ్చు అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేయాలని వాళ్ళు చావాలి చావాలి అంతే వాళ్ళు చావాలి అంటే వాళ్ళ థింకింగ్ మీరు ఎలా అయితే మీరు ప్యారాగ్రాఫ్స్ ఇస్తారు బుక్లోంచి దొంగిలించారని చెప్పారు వాళ్ళ వ్యక్తినే దొంగిలించుకుంటున్నారు అదే నమ్మకం వాళ్ళది అది తప్పంటారా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పండి మీరు ప్యారాగ్రాఫ్ దొంగిలించుకుంటారు పెట్టుకుంటారు మీద అని చెప్తారని చెప్పారు వాళ్ళు దొంగిలించుకోవట్లేదు దట్స్ వమ్ సేమ్ గుడ్డిగా నమ్మడం అంటే మీరు జెన్యున్ ఇప్పుడు వాళ్ళ అవసరం కోసం ఫాలో అవ్వడం అది వేరే కేటగిరీ వాళ్ళ లాభం కోసం ఫాలో అవ్వడం వేరే కేటగిరీ నిజంగా లాయల్గా ఫాలో అవుతున్నారు అనుకోండి దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ద క్రౌడ్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ అంటే మీరు అవసరం కోసం నమ్ముకుని అది మీరు అది అది బిజినెస్ అది అది బిజినెస్ నాకు మీ దగ్గర నుంచి ఒక లాభం వస్తుంది అప్పుడు మేము నమ్మినట్టు మిమ్మల్ని నటింపు చేయడం కానీ వేరే వాడిని నటింపు చేయడం కానీ అది దట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ కరెక్ట్ దట్ అగైన్ బికమ్స్ దేర్ ఓన్ సెల్ఫ్ దేర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ఎనీబడి అంతే కదా దేర్ ప్రిటెండింగ్ టు ఫాలో ఇట్స్ అ కాన్షియస్ చాయిస్ మైండ్ ఫుల్ చాయిస్ కరెక్ట్ సో ఇప్పుడు మరి చాలామంది గురువులని లేదు భగవంతుణ్ణి వాళ్ళ వాళ్ళ పద్ధతుల్లో వరాల కోసమే నమ్ముతారు ఏదో చేసి మనం నమ్మితే అది అది కరెక్టే కదా అది మైండ్ ఫుల్ చాయిసే కదా అసి అది 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 దట్ ఈస్ మిక్స్డ్ విత్ ఈగో ఈగో ఎందుకు వస్తుందంటే వందలు వేలు లక్షల మంది క్యూ గుళ్ళో క్యూలు లైన్లో ఉంటారు ప్రతి ఒక్కరికి వాడు ఇండివిజువల్ కోరిక ఉంటుంది ఇప్పుడు నాలా అని తెలియని వాడు ఏం చేస్తాడు నేను నన్ను నన్ను మట్టుకు చూసుకుంటాను నేను మట్టుకొని వాడు అండు కానీ నన్ను చూసుకోండి నన్ను మట్టుకు చూసుకుంటే వేరే వాళ్ళు కేర్ చేద్దని చెప్తున్నా నేను ఏదైనా బ్యాకెట్లో అప్పుడు మీకు ఫస్ట్ లిస్ట్లో ప్రయారిటీ వస్తుంది అంతే నన్ను చూసుకో దేవుడా అంటే ఓన్లీ ఐఎమ్ గి మేకింగ్ ఏ వన్ టు వన్ నన్ను మట్టుకు చూసుకోవాలంటే వేరే వాళ్ళు వదిలే బికాస్ ఇప్పుడు దేవుడు అందరినీ చూసుకుంటాం అనేది జరగదు బికాస్ హోల్ పాయింట్ ఆఫ్ సొసైటీ కమ్స్ బిట్వీన్ డిఫరెన్సెస్ మీ దగ్గర డబ్బు ఏవో డబ్బు ఎక్కువ ఎప్పుడు ఉంటుంది అవతల వాళ్ళ దగ్గర తక్కువ ఉన్నప్పుడు మీ దగ్గర ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ కంపారిజన్ లేకపోతే డబ్బుని ఏం చేసుకుంటారు ఇప్పుడు మీరు మిలియనేర్ అయ్యి నేను మిలియనేర్ అయితే అసలు మీనింగ్ లేదు దానికి వాల్యూ లేదు అంటారు సో పుట్టిన ప్రతి మనిషి నేనే బాగుండాలి నాకు డబ్బు ఉండాలి ఐశ్వర్యం ఉండాలి మా ఫ్యామిలీ బాగుండాలి అంటే ఇప్పుడు అందరూ బాగుండదు దేవుడు దేవుడు ముందు అందరూ సమానం వాళ్ళే చెప్తారు దేవుడికి అసలు ఉండకూడదు అంటే పది దన్నాలు ఇటు ఎక్కువ పెట్టాడా మూడు కొబ్బరికాయలు ఇటు తక్కువ కొట్టాడని ఆయనకు మెజర్మెంట్ ఉంటుందేమో నాకు తెలియదు బట్ మనం ఇచ్చే డెఫినేషన్ ప్రకారమే అందరూ సమానం అనుకుంటే సమానం అనే దానికి మీనింగ్ ఉండదు then happiness and sadness both of them lose their meaning it's so the experience of life itself becomes null and void so everything is relative yeah so mari coming back to namakam yeah namakam guddi namakam antaru can yeah. you define guddi namakam ante see guddi namakam ante na point endu nenu cheptanu oka trend example cheptanu nen college time lo nenu oka cinema yosna aa time lo news release ayaru subhash chandra bose lepate bhagat singh lo ilante i am a friend a friend of undu i had chapad lo tc లీగ్స్ పోయి అని అరిచేవాడు సుభాష్ చంద్రబోస్ వస్తే నేను నేను ఆయన అడిగాను సుభాష్ చంద్రబోస్లో ఏం చేసాడు తెలుసా నీకు అన్న తెలియదు అడిగి స్వాతంత్ర యోధుడు అని తెలుసు ఎక్కడ ఫైట్ చేసాడు తెలుసా తెలియదు ఆ టైంలో అసలు ఏం జరుగుతుంది ఓకే ఫ్రీడమ్ ఫైట్ జరుగుతుంది హిట్లర్ మీద అభిప్రాయం ఏంటన్న ఆడ కర్కూడ అక్కడ బాస్ అన్నాడు సుభ
బ్రిటిష్ వాజ్ ఫైటింగ్ జర్మనీ సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో ఎనిమీస్ ఎనిమీస్ ఏ ఫ్రెండ్ అనే దాంట్లో సుభాష్ చంద్రబోస్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ హిట్లర్ టు గివ్స్ గెట్ సపోర్ట్ ఈ జాపనీస్ వర్ హెల్పింగ్ యూ నేను దట్ ఇప్పుడు నాకు ఎంత తెలుసు అవును నేను లెగ్స్ చెప్పట్టు కూడా అట్లా ఆడు కొడుతున్నాడు ఎందుకు కొడుతున్నాడు వాడి నమ్మకం గుడ్డిది కాబట్టి ఆడికి ఏమి తెలీదు అది కూడా ఆడగల అసలు సుభాష్ అంటే ప్రోగ్రామింగ్ అది సుభాష్ చంద్రబోస్ యోధుడు మన దగ్గర పాటి జాయ్ అంటున్నది అంటే అది ఇట్స్ 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 ఎ ప్రోగ్రామ్ ఎమోషన్ అదే ఓకే ఇప్పుడు అర్థమైంది ప్రోగ్రామ్ చూస్తే పొలిటికల్ పార్టీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి అసలు పరిగెడిస్తాం అంటారు వాడు ఏం పరిగెడిసినా కూడా ఉన్నాడు ఈ ఫ్యాన్స్ హీరోస్ ఉంటారు కదా రైట్ యా సో ఇప్పుడు నేను ఒకసారి చిరంజీవి గారిది విజయవాడలో చూసాను ఒక ఫంక్షన్ ఇప్పుడు కాదు మెనీ మెనీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆగం గారు పెళ్ళిస్తుంది హండ్రెడ్ డేస్ ఏదో సంథింగ్ లేదు ఇప్పుడు స్టేజ్ మీద అందరూ ఉన్నారు చిన్న చిరంజీవి గారు ఎవరు వెళ్ళి మా మాట్లాడుతున్నా వేదికంజీ పెద్దలందరూ ఏదో చిరంజీవి గారు ఒక ఓంకార శబ్దం వస్తుంది క్రౌడ్ నుంచి మళ్ళీ ఏదో మళ్ళీ అని వస్తుంది ఆయన ఆయన పేరేంటి ఆయన తిట్టినా పోయినా అని అర్థం కాదు మిగతా దాని ఇంట్లో దే రియాక్టింగ్ టు ద సౌండ్ ఆఫ్ చిరంజీవి నేమ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ కల్ట్ అది నథింగ్ టు డూ విత్ ఆయన యాక్టింగ్ బాగా చేసిరా సినిమా బాగుందా ఇది బాగుందా కాదు లేదు బాగుంది విత్ హిమ్ అంతే విత్ ద ఐడియా నాట్ విత్ ఐడియా హిమ్ యాజ్ అ పర్సన్ అంతే యూనో అప్పుడే అండి మీకు ఫ్యాన్స్ ఇప్పుడు టెక్నికల్గా ఒక హీరో అంటే ఒక యాక్టర్ అనేది కూడా బాగా యాక్ట్ చేయాలి ఇట్స్ పద్ధతి ప్రకారం కథ బాగుండదు అది ఎంటర్టైన్మెంట్ కాదు కానీ ఈ ఫ్యాన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఫీల్ అయిపోతారు సినిమా ఫెయిల్ అయితే అవును ఎందుకంటే వాళ్ళకి అతను బాగా యాక్టింగ్ చేసాడా సినిమా బాగుంది అనేది పాయింట్ కాదు మేము నమ్మింది ఒకటి ఫెయిల్ అయింది వాళ్ళ పాపం అక్కడి నుంచి వస్తుంది వాడు అక్కడ లెడ్ యా దట్ ఈస్ దోస్ ఆర్ వాటర్ కాల్డ్ కల్ట్స్ సో అలాంటి కల్ట్ ఫాలోయింగ్ తోటే మీరు కామెంట్ చేస్తారు దాని గురించి ఇంటెలిజెంట్ ఇన్ఫార్మ్డ్ ట్రాన్సాక్షనల్ బిజినెస్ లైక్ నమ్మకం పర్లేదు అంటారు బికాస్ అదే అన్నా సి సి టు డిగ్రీ నమ్మకం అనేది లేకపోతే యూ కాన్ ఫంక్షన్ అది కానీ ద అబ్సెసివ్ నమ్మకం అనేది ఏంటి నమ్మకం అనేది ఎవడినో ఒక నమ్మకం తప్పదురా నమ్ముదాం అని కాన్షియస్ డెసిషన్ తీసుకోవటానికి గుడ్డిగా నమ్మి అబ్సెస్ అవ్వడానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ చెప్తున్నాను డిఫరెన్స్ రైట్ రైట్ అర్థం ఎందుకంటే వాడు ఎప్పుడు లైఫ్లో పైకి రాడు ఎందుకంటే వాడు ఫాలోవర్ గానే ఉంటాడు ఇప్పుడు మీరు ఇందాక సుభాష్ చంద్రబోస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తూ ఆయన హిట్లర్ని కలవడానికి చాలాసార్లు ప్రయత్నించారని చెప్పారు కానీ ఇతను సుభాష్ చంద్రబోస్ నమ్ముతున్నాడని చెప్పారు ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడానికి కారణం ఆయన కంటే సుపీరియర్గా ఉన్నాడు అని మీరు అనుకునే బికాస్ సుభాష్ చంద్రబోసే కలుద్దాం అనుకుంటే ఆయన కంటే ఎక్కువ ఉంటేనే కదా కలుస్తారు అన్ అనే ఆ హిట్లర్ని గురించి ఏం తెలుసుకోకుండా ఇతన్ని మాత్రం గుడ్డిగా నమ్మడం అనేది గుడ్డి నమ్మకానికి తార్కాణం అంటారా అంటే కాదు సి వెన్ యూ వెన్ యువర్ లైకింగ్ సమ్వన్ ఆర్ సంథింగ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ మీకు ఇనఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దాని మీద ఉన్నప్పుడు మీరు నమ్మరు బికాస్ దట్ ఈస్ బికమ్ ఇంటెలిజెంట్లీ బ్రేకన్ అప్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ పీసెస్ అండ్ పార్ట్స్ వెర్ ఇట్ ఈస్ షేపింగ్ యువర్ మైండ్ కరెక్ట్ ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో కుక్క ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను కదా ఆ కుక్కకి వన్ లైన్ థాట్ దిస్ ఈస్ మై హౌస్ దిస్ ఈస్ ద వరల్డ్ అండ్ ఓన్లీ స్వప్న ఈజ్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ పర్సన్ దాన్ని మించిన ఆలోచన రావటానికి దాని దగ్గర ఆలోచన లేదంటున్నారు సిమిలర్లీ ఎవరైతే ఈ కల్ట్ ఫాలోవర్స్ ఉంటారో వాళ్ళందరూ దే కెనాట్ థింక్ లేకపోతే వీళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది అండ్ ఐ డోంట్ నో అది బాబా బాబా లవచ్చు లేకపోతే ఈ నాన్నగారు అమ్మగారు ఏదో వస్తారు వేరే ఉంటారు ఏదో వాళ్ళందరూ కూడా సివ్ ఐ డోంట్ థింక్ దే కెన్ రియలీ టాక్ అబౌట్ వాట్ దే సింగ్ ఒక ఒక ఇంటెలెక్చువల్ డిస్కషన్ అనేది చేయగలుగుతారని నేను అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే అలాంటి కెపాసిటీ ఉన్నప్పుడు ఫాలో అవర్స్ ఫస్ట్ వాళ్ళు ఇప్పుడు నేను మా ఇందిరా కానీ నా ఒక మా రిలేటివ్ ఒక ఆడు ఆయన ఆ విండోకి వెళ్తే ఈ ఒక పెద్ద సత్యసాయిబాబా ఫోటో నేను ఈ ఫోటో ఏంటి ఈ ఫోటో ఏంటి అక్కడ నుంచి వచ్చిందన్నా షీ గాట్ హర్ట్ అంటే నేను ఏదో డిరాగేటివ్గా మాట్లాడని అనిపించింది అదేంటి అలాంటో అది నేను వెళ్ళాను ఎంతమంది ఎన్ని వేల మంది నమ్ముతారో తెలుసా అంతేగా నిజంగా అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని వేలు అనేది పాయింట్ కదా అందులో ఉన్న ప్రతి ఒక్కడు మీరు కూడా ప్రతి ఆ వేలలో మీరు ఒక్కరే కదా ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నాను అని సత్యసేవా ఏం చెప్తాను ఒక పది నిమిషాలు
పెడతారు ఎక్స్ప్రెషన్ పెడతారు అక్కడ బట్ ఎక్కదు అది ఏంటి అనేది నేనేమన్నానంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక ఒక ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు ఆయన చెప్పిన దానికి ఒక కౌంటర్ ఫిలాసఫీ ఉంటుందా లేకపోతే దాన్ని ఎలాంటి వ్యాలిడిటీ ఉంది ఈయన చెప్పిన దానికి అంతకుముందు వేరే వాళ్ళు చెప్పిన దానికి అని మీరు డిస్కస్ చేసి అనలైజ్ చేసినప్పుడు దానికి ఎంత వ్యాలిడిటీ ఉందని మీకు ఒక ఇది రావచ్చు యూ మైట్ గెట్ సమ్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ ఈస్ ద రైట్ వే టు డూ ఇట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఎక్విజేషన్ ఇప్పుడు బల్ వెలిగింది అది బలే లైట్ వచ్చింది అసలు బల్బ్ ఎందుకు వెలుగుతుంది ఎలక్ట్రిసిటీ ఏంటి అసలు లేకపోతే స్విచ్ ఎలా వేస్తాం స్విచ్ ఎలా ఆపేస్తాం అని ఎలా అవుతుంది ఆ క్వశ్చన్స్ చేసిన వాడు ఎవ్వడో కూడా గుడ్డి లేదు నమ్మడు ఆ కెపాసిటీ లేని వాడు నమ్ముతాడు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ ట్యాక్సేషన్ ఉండదు నాలెడ్జ్ ఎక్వైర్ చే నాలెడ్జ్ ఎక్వైర్ చేయలేకపోతే మీరు క్వశ్చన్ చేయలేదు ఒక అనలిటికల్ బ్రెయిన్ లేకపోతే మీరు అబ్జర్వ్ చేయలేదు అది మెజారిటీకి ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు నమ్మకంలో బతికేస్తారు అంతే ఇప్పుడు చాలా మందికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ఇంద్ర రకా ఇప్పుడు షీఈస్ హ్యాపీ ఇన్ దట్ ఎందుకంటే మీ మళ్ళీ పుస్తకాలు చదివి అది అసలు ఏంటి సాయిబాబా కౌంటర్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ అక్కడ ఉందా లేదా అది అది దట్ నీడ్స్ అ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ ఇంట్రెస్ట్ ఇమాజినేషన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అది ఎవరు చేస్తారు ఒక నేను సాయిబాబా అవుతుంది అంటే అయిపోయింది అది అది పక్కన పడేసి దాని తర్వాత ఇంకా డిస్కషన్ ఛాన్స్ లేదు ఇప్పుడు మీకు ఇష్టమైన ఒక తాగే పదార్థం ఏమైనా చెప్పండి వోడ్కా వోడ్కా మీరు వోడ్కా యూ హ్యావ్ వోడ్కా ఈ దీన్ని దీన్ని వెళ్ళి నా బ్రెయిన్ని వెళ్ళి స్టిమ్యులేట్ చేసి అప్పుడు వెంటనే దాన్ని నంబు చేసి ఇలా చేసి చేయడం వల్ల నేను ఆనందం పొందుతున్నా అని అనలైజ్ చేసుకుంటారా జస్ట్ తాగి ఎంజాయ్ చేస్తారా అంటే వై ఐ మాస్కింగ్ యూ ఇస్ నమ్మకం కూడా ఒక్కోసారి ఈ బ్రెయిన్ రాంగ్ ఎగ్జాంపుల్ బికాస్ ఇస్ సెన్సరీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఈటింగ్ ఎ ఫుడ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ డ్రింక్ ఆర్ సమ్థింగ్ దట్స్ ఒక ఫిజికల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎ సెన్సరీ this is a mind changing thing mm. believing in a cult believing in a religion believing in a political process believing in someone who is doing something that is actually altering your mind is mm. that strictly follow it mm. you are giving that much and you are looking at everything in life through that prism right that is very different from having something on a sensory level mm. yeah okay fair enough so what you are saying is manaki kallaki kanipinchi vinipinche paridhilone meer chustunnaru there are so many things that happen mm. beyond the frame of your reference yeah, of time and space mm. just with that faith and belief oka 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 gut feeling antha raka raka no no but i understood what he is saying sipudu ne ipudu nenu anni odilesi aalochitam maanesi okay nenu devun select cheskunta this is so allah lepothe vinayakudu evarno oh life anthe batikadam roju oka kabrige kottesi oka dannam rendu mood dannalu paadesi అయిపోదు నో ప్రాబ్లం దట్ దట్స్ వాట్ మెజారిటీ లీవ్ దే డోంట్ హెవ్ ఎనీ ప్రాబ్లం వాళ్ళకి నాకైనా తక్కువ ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉందని తెలుసుకునే బ్రెయిన్ ఉండదు అది నేను ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేది అదే అదే దాని పరిధి అంతే దాని పరిధి అంతే సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మద్దిల్ చెరు సూరి అనంతపూర్ జైల్లో నేను సూర్యతో ప పటాలు అవి దాని గురించి మా రక్ష చేద టైంలో ఒక ఒక అతను కూర్చున్నాడు అతను ఎవరు అతను అసోసియేట్ సూర్య అసోసియేట్ ఇతను ఇతను కూడా ఉన్నాడండి స్పాట్లో ఉన్నాడు అని చెప్పిన తర్వాత సరే నేను నేను మాట్లాడుతున్నాను సంథింగ్ స్ట్రేంజ్ అబ్జర్వ్ అయిపోవడం అది ఇప్పుడు నేను నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు నన్ను చూస్తున్నాడు తను మాట్లాడుతున్నప్పుడు సూర్యుడు మాట్లాడినప్పుడు తను చూస్తున్నాడు జస్ట్ షిఫ్టింగ్ ఐస్ నేను సన్ సడన్లీ రియలైజ్ ఎక్కడ అయితే చూసానని కుక్కలు చేస్తాయి కుక్కకి మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారో తెలియదు ఇలా చూస్తే మళ్ళీ అలా అంతే ఆ సౌండ్ ఫాలో అవుతున్నాయి అంతే దట్ ఈస్ వాట్ దట్ గైస్ డూయింగ్ అంటే దెన్ ఐ రియలైజ్ ఈజ్ ఈజ్ లాయల్ ఫాలోవర్ ఆఫ్ సూరి అంటే కుక్క డాగ్ అంతే సో మీరు దాంట్లో పొలిటికల్ లీడర్స్ కానీ పవన్ కళ్యాణ్ లేకపోతే బాల్ ఠాక్రే లక్షల మందిని మెస్మరైజ్ చేయడానికి రీజన్ అది దే కనెక్ట్ టు ద ఎమోషన్ నాట్ వాట్ ఈస్ టాకింగ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ దే హ్యావ్ సచ్ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్స్ ఇప్పుడు మీరు ఐ మా కళ్యాణ్ పవన్ అంటారు కొడక అని అన్నాడు యూట్యూబ్లో పెడతారు కదా వీడియోస్ 
మీరు మీకు లాజిక్కి కౌంటర్ అవతల ఎవరైతే క్రిటిసైజ్ చేశాడో వాడి పాయింట్కి మీరు ఒక రివర్స్ అనలైజ్ అనాలిసిస్ ఇవ్వని కెపాసిటీ ఉన్నప్పుడే మీ కోపం వస్తుంది కోపం ఎప్పుడు వస్తుంది మీ బిలీఫ్ని మీరు డిఫెండ్ చేసుకుంటున్నారు అంతేగా యా ఇప్పుడు మన మనం పుట్టినప్పుడు ఒక బ్యాంక్ మైండ్ తో పడతాం తర్వాత మీకు గెట్ ఎవరో చెప్పారు అమ్మ చెప్పింది టీచర్ చెప్పాడు ఎవరో సుబ్బారో అప్పారో చెప్పారు ఒక పర్టికులర్ టైంలో యూ ఫామ్ ఏ పర్సనాలిటీ ఇది నేను నాకు ఇది ఇష్టం నాకు అది ఇష్టం లేదు నాకు ఈ టైప్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఇష్టం అది అప్పుడు మీ పర్సనాలిటీ సెట్ అయిపోతుంది సెట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరైనా దానిని ఛాలెంజ్ చేస్తే మీకు కోపం వస్తుంది ఎందుకంటే మీకు ఒక సెల్ఫ్ ఫైటేసినెస్ నేను నమ్మిందే కరెక్టు అది ఎంత మీరు స్ట్రాంగ్గా నేను నమ్మిందే కరెక్టు లేకపోతే నేను నమ్ముతున్నదే కరెక్ట్ అని ఎప్పుడైతే అనుకున్నారో యూ బికమ్ దట్ దట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ వైలెన్స్ వైలెన్స్ అంటే మీరు కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు మీలో మీలోనే మీ లోపల ఉండొచ్చు మీరు కూర్చించుకుపోవచ్చు ట్రూ మిమ్మల్ని మీరే చంపేసుకోవచ్చు ఇంకెవరన్నా చంపచ్చు ఆల్ దట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద సెన్స్ ఆఫ్ బిలీఫ్ మీరు దాన్ని నెగిటివ్ మేనిఫెస్టేషన్ చూసారు అదే నమ్మకంతో నేను అది చెప్తున్నాను సొసైటీ ఫంక్షన్స్ ఉంది అట్ మీరు అంత నమ్మకపోతే సొసైటీస్ ఫామ్ అని చెప్పింది కదా ఎందుకు యుద్ధాలు ఉండవు అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్మీని మీరు పాకిస్తాన్ వెళ్ళి అటాక్ చేయమన్నారు ఎందుకు వాళ్ళతో ఏంటి మనకి ఏంది మనకి వచ్చింది అని అడిగాడు అనుకోండి ఇంకా ఇంకే వారు ఉంటుంది ఉండదు ఏముంది సొసైటీ ఫర్ పీపుల్ టు బి షీప్ ఆర్డర్ ఇస్తే ఫాలో చేసి గుడ్డిగా ఫాలో చేయాలి అనే అనే ఒక మెంటాలిటీ మీరు డెవలప్ చేయలేకపోతే సొసైటీ అనేది ఉండటానికి ఛాన్సే లేదు ఇప్పుడు అందరి మెదడులు షేప్ మెంటాలిటీ లేకుండా మరీ ఒరిజినల్గా ఇండివిజువల్గా మీలాంటి మేధావుల పనిచేస్తే సమాజం ఏమైపోతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేధావి అనే వర్డ్ కరెక్ట్ కాదు సరే యూ ఐఎమ్ చూజింగ్ టు లివ్ మై లైఫ్ ఇన్ ఏ సర్టన్ వే బట్ ఆల్సో బికాస్ ఐ అండర్స్టాండ్ వాట్ ద అదర్ సైడ్ ఈస్ ఇప్పుడు నా నా ఇప్పుడు ఇందాక నేను మోహన్ బాబు అడ్వి ఇచ్చాను కదా సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు నేను దేవుని నమ్మని నేను ఎప్పుడు చెప్పలే ఐ ఆల్వేస్ సెట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్వీనియంట్ ఫర్ మీ టు బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను మడిగట్టుకుని అన్నీ మంచిగా చేసి పిల్ల పాపాలందరినీ బాగా చూసుకుంటే నాకు అక్కడికి వెళ్ళాక రంబాబు రుసినేస్తానని చెప్తున్నారు అక్కడికి వెళ్ళి లేకపోతే పరిస్థితి అండి అందుకని ఎక్కడ దొరికే రంభావు రుసిని ముందు చేసేసి దాని తర్వాత అక్కడ ఛాన్స్ తీసుకుందాం అని నేను ఒక ఐ టుక్ అన్ ఇన్ఫార్మ్ డెసిషన్ ఇన్ఫార్మ్ డెసిషన్ అంటారు దాన్ని అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ క్యాలిక్యులేటెడ్ అంటే అది కాదు ఇదే ఉంటుంది అన్నట్ల అక్కడ ఉండకపోతే పరిస్థితి ఏంటంటే నాకు రెండు చాయిస్ వచ్చినాయి రెండు డోర్స్ ఉన్నాయి ఆ డోర్లో ఉంటుంది అంటున్నారు ఈ డోర్లో లేదు అంటున్నారు ఐ టుక్ ఏ డెసిషన్ ఓకే సో ఐ వోంట్ బి సర్ప్రైజ్ నేను నేను పైకి వెళ్ళి మొత్తం దేవుడు ఉన్నా కూడా నేను సర్ప్రైజ్ అవును ఎందుకంటే వాళ్ళు ఉండటానికి ఛాన్స్ ఉంది కానీ అది నమ్మకపోతే నా లైఫ్ ఇక్కడ బెటర్గా ఉంటుంది అని తీసుకుంటున్నాను డెసిషన్ అది కరెక్ట్ వాళ్ళు షాక్ అవుతారు ఎందుకంటే వాళ్ళు గుడ్డిగా నమ్ముతారు కాబట్టి ఇప్పుడు జయసూత్ గారు మొత్తం జీసస్ క్రైస్ట్ని పూజ చేసి పొద్దున్న వెళ్ళి ఉట్టి వెంకటేశ్వర స్వామి ఏంటి పరిస్థితి లేకపోతే మోహన్ బాబు గారు అదర్వై అదర్వైజ్ యూనో సో అందుకని గుడ్డిగా నమ్మటం అనేది మీకు షాక్లు ఇవ్వడానికి చాలా ఎక్కువ అవుతుంది అంటే యూ విల్ ఫీల్ బిట్రేడ్ యూ విల్ ఫీల్ లాస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండ్ ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ కానీ ఆ సిస్టమ్ కానీ ఆ సొ ఆ సొసైటీ మిమ్మల్ని వదిలిన రోజు యూ బికమ్ లైక్ ఏ లోనర్ అంటే అసలు ఒక ఒక ఐడెంటిటీ లేకుండా యూ గెట్ లాస్ట్ ఇన్ యూ వరల్డ్ ఇప్పుడు ఇలా గుడ్డిగా నమ్మేవాళ్ళు ఎవరు నేను ఇప్పుడు కాన్షియస్గా గుడ్డిగా నమ్ముతా అని అనుకోరు కదా వాళ్ళకంటే ఒక పవర్ఫుల్ ఫోర్స్ నేను దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ సేమ్ ఎవెన్చువలీ దట్ దర్ ఈస్ అ ఫండమెంటల్ పాయింట్ అంది అందుకని ఏమైనా ఆలోచించే శక్తి లేనప్పుడు అవతల వాడి ఆలోచన మీరు నమ్ముతారు అది నేను చెప్పేది ఒక పర్టికులర్ టైంలో ఆలోచన కూడా మించిపోతుంది ఇట్ ఓన్లీ బికమ్స్ ద పర్సన్ ఇప్పుడు నేను నా ఇనీషియల్ డేస్ ఆఫ్ మ్యారేజ్లో ఐ థింక్ షీ యూస్ టు బి అంటే షీ ఇంప్రెస్ విత్ మై ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మ్యారేజ్ కొన్ని రోజులు కొన్ని వారాలు నెలలు అయిపోయిన తర్వాత ఇట్ వెంట్ బియాండ్ టు ద పర్సన్ ఇట్ ఈస్ నో లాంగర్ అబౌట్ వాట్ ఈ వాజ్ అప్పుడు షీ యూస్ టు హేట్ మీ ఎందుకు వెన్ ద ఎమోషన్ టేక్స్ ఓవర్ ఎమోషన్ విల్ ఆల్వేస్ బీ ఎట్ లాంగర్ హెడ్స్ విత్ రేషనాలిటీ రేషనాలిటీ మీకు ఇప్పుడు అప్పుడు ఏంటి నేను నాకు ఏదో ఒక ఇష్యూ చెప్తాను ఒక ఇష్యూ చెప్తాం అ
ఒక చిన్న చక్కెర కొన్ని పలుకులు పని ఒక్కొక్క చక్కెర కొలు పట్టుకుని వెళ్తున్నారు వెళ్తూ ఉంటే ఇంకో చీమ అటే నుంచి వస్తే దా దారులు దాన్ని చూసి ఆ పలుకు కోసం కొట్టుకోవడం మొదలుపెట్టి వాళ్ళిద్దరు సీరియస్ దాని మీద వాళ్ళు ఒక టూ డైమెన్షన్ స్పేస్లో ఉన్నారు నేను థర్డ్ డైమెన్షన్లో ఉన్నా పైన నుంచి చూసి నేను నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొంచెం దూరం వెళ్తే చాలా చక్కలు ఉంది కొట్టుకోవాల్సిన పని లేదని నాకు తెలుసు అంతేగా అప్పుడు ఈ రెండు చేమని చూసి మేము ఇంత కొట్టుకుంటా ఉంటే ఈడు నవ్వుతున్నాడా ఈడు చేసి తీసుకోవట్లేదా అంటే ఎంత స్టూపిడో నువ్వు నన్ను అంటూ అంతే స్టూపిడా ఆబ్వియస్ యూ గాట్ వెరీ యాంగ్రీ అండ్ అప్సెట్ లో బెడ్రూమ్ కి ఠపాక్ అని తలవేసేసి బికాజ్ మీకు వైలెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది వెన్ యూ కాంట్ ఆన్సర్ ఇంక్లూడింగ్ కంట్రీస్ డిప్లొమాసిక్ టాక్స్ ఫెయిల్ అయినప్పుడే మీకు వార్ వస్తుంది యూనో అప్పుడు బలవంతుడు అనుకోండి సపోజ్ ఇప్పుడు తనకి ఎక్కువ బలం ఉంటే చంప మీద ఒకరు కొడుతుంది ఏ నమ్మి అంటుంది అండి అయిపోయింది ఇప్పుడు అప్పుడు మీ అప్పుడు ఏంటి కోపం కూడా మీకు చాలా ఏమంటుందని కొన్ని కోపం కంట్రోల్ చేసుకోలేను అని చెప్తారు కదా కొంతమంది ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో పనుడు మీద మీకు చాలా తొందరగా కోపం వస్తుంది కానీ దౌద్ బ్రహ్మ మీద వస్తుందా తొందరగా కోపం ఎందుకంటే దౌద్ బ్రహ్మ మీద అది అప్పుడు మీరు కూడా మీ కోపానికి ఎంత వాల్యూ ఉంటుందో మీకు తెలుసు లోపల అదే ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇట్ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అంతే అట్ ఆల్ అది ఇమోషనే కానీ ఇన్ఫార్మ్డ్ ఇమోషన్ యా కరెక్ట్ ఇప్పుడు మీకు ఒక అర్జెంట్గా నేను ఒక క్విజ్ జీవముని రే కదా బ్రోచే భారముని రే కదా ఏ సినిమా చెప్పండి భక్త ప్రహ్లాద ఓకే ప్రహ్లాదుడికి హిరణ్య కశ్యపుడు వచ్చి దేవుడు లేడు 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 అంటుంటే నమ్మకంగా చిరునవ్వుతో ఉన్నాడు నీకు తెలియదు ఈ సమ్మర్లో కూడా ఉన్నాడని చెప్పాడు అది ఇన్ఫార్మ్డ్ ఇమోషనా గుడ్డి నమ్మకమా ఉత్తమ అది ప్రోగ్రామ్ ఇమోషన్ కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరు చెప్పారు ఎవరికి అన్నారు హిరణ్య కశ్యపుడు వాళ్ళ డాడీ కరెక్ట్ అది తెలుసు విష్ణుమూర్తి లేడు అవును అసలు హిరణ్య కశ్యపుడు చెప్తున్నాడు ప్రహ్లాదుడు మాత్రం ఎక్కడ తొనకకుండా ఏనుగులు చేతి తొక్కిస్తే కూడా అవును కరెక్ట్ దేవుడు వస్తాడు కాప అది నమ్మకమే అది చెప్తున్నా నేను హిరణ్య కశ్యపుడిని ఇక్కడ ఈ కాంటెక్స్ లో అవును అంతే కానీ నేనేంటంటే ఎడిషన్ హిరణ్య కశ్యపుడు ఎంత నమ్మాడు లేదు నాకు తెలియదు కానీ నేను హై ఛాన్స్ ఉందని నమ్ముతా దేవుడు రావటానికి బట్ ఆ వస్తాడా రాడా అనే దాంట్లో ఆల్రెడీ మన ఇంగ్లీష్లో ఒక ఫ్రేజ్ ఉంది ఎ బర్డ్ ఇన్ హ్యాండ్ ఈజ్ బర్త్ టూ ఇన్ ద బుష్ హ్యాండ్ అక్కడ ఏదో వస్తుందని ఎక్కడ వదులుకోదు అనేది నా నా డిసిషన్ అంటున్నాను నేను బట్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఫర్ షోర్ ఎందుకంటే ఏ రోజు అయితే దేవుడు లేడు అని చెప్తే ఐఎమ్ యాజ్ స్టూపిడ్ యాజ్ ద గై హూ సెట్ దేవుడు ఉన్నాడని సో మరి అయితే మీరు హాఫ్ హీరోయిన్ కష్ట కష్టపడే పూర్తిగా కాదు ఎందుకంటే అక్కడ హిరణ్య కశ్యపుడు నేనే మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఎక్కడ మీ హరి చూపించు చూపించు చూపించంటే ఇదిగో స్తంభంలో ఉన్నాడు అని అని ప్రహ్లాదుడు అని అది చించుకుని బయటకు వచ్చా నరసింహస్వామి అది మరి ప్రతి భక్తిలో ఆ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది కదా టు యాక్చువల్లీ డూ వండర్స్ ఆర్ టు షిఫ్ట్ రియాలిటీ ఆ పాసిబిలిటీని మీరు నమ్మరా నేను అదే అంటున్నాను సి ఆ పాసిబిలిటీ అనేది మనకి డెమాన్స్ట్రేషన్ ఉండాలి ఇప్పుడు గబుక్కుని నాకు ఒక మీరు ఇప్పుడు సే మీ మీరేమో దేవుడు ఉన్నాడు అండి నేనేమో లీడ్ అంటున్నాను మీరు సరే ఇక్కడ రండి అయినా ఆ తలుపు తీసుకెళ్ళి చూపించారు అనుకోండి అక్కడ వెంకటేశ్వర ప్రత్యక్షం ఉన్నాడు అనుకోండి చచ్చిన నమ్మది ఇంకేం చేస్తాను నేను ఇవాల సీజీ కాదు డెఫినెట్గా ఉన్నట్టు మీరు రెండు మూడు ప్రూఫ్లు ఇచ్చారంటే నేను కూడా తిరపతాయి అది కానీ అది నాకు అది నాకు మీరు ప్రూవ్ చేయనంత వరకు I am taking a decision for my convenience. Convenience. That's what it said. Yeah. It's bound. It's bound. Yeah. It's convincing. Hmm. So you are agnostic basically. Yeah. What? It's a label. Fine. Label. It's a, it's a label. See, hmm. for me, I don't know what I mean. 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 మన కరోనా వైరస్లు డైనోసర్లు మనుషులు వాళ్ళందరిలో నేను కూడా ఒక జీవరాశిని నా ఒక్కడికి స్పెషల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారని మాత్రం నేను నమ్మను సో ఎవరెవరు వెళ్ళి కొబ్బరికాయలు పడుతున్నారో వాళ్ళు ఈగోతో వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు నన్ను స్పెషల్గా చూస్తాడు పొద్దున్న నాకు వరం ఇచ్చేస్తాడు అని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు నేను దాని మీద నేను డిపెండ్ అవును సో ర్యాషనల్గా మీ థాట్ ప్రాసెస్ నేను కొంచెం ముందరకు తీసుకెళ్తే చాలా మందికి ఇలా మిరక్కులు జరిగాయని అంటారు వాళ్ళు స్పెషల్ కాబట్టి జరిగాయా వాళ్ళు నమ్మారు కాబట్టి జరిగాయా దేవుడికి వాళ్ళు స్పెషల్ దట్ ఈస్ అ వెరీ హైపోతికల్ థింగ్ బికాస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జరిగిందా లేదా నాకు తెలియదు ఒకవేళ జరిగింది అనుకున్నాం సో మెనీ థింగ్స్ హ్యాపెన్ మిరకల్స్ ఆల్ ద టైమ్ దే హ్యాపెన్ మ
స్పేస్ ఉంది ఇట్స్ మెరకల్ సన్ ఎక్కడి నుంచో లైట్ వస్తుంది ఇవి ఇవి ఐ మీన్ దర్ ఎనీథింగ్ యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ విత్ యువర్ రేషనల్ మైండ్ ఈజ్ అ మెరకల్ ఆర్ క్రియేషన్ ఈజ్ అ మెరకల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద వెరీ ఎగ్జిస్టెన్స్ యా ఇప్పుడు మీరు ప్రహ్లాదులా కనిపిస్తున్నారు నేను నేను ప్రాబ్లం కాదు కానీ నేను ఐమ్ యాక్సెప్టింగ్ ఐమ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద హోల్ థింగ్ బట్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ద మాస్టర్ విల్ కేర్ అబౌట్ మీ అందుకని నేను నా పని నేను చూసుకుంటా అన్నా అది నేను చెప్పేది అదే కర్మయోగం అంటే మీరు అన్ని దానికి లేబుల్ పెడతారు కర్మయోగం గవర్నమెంట్ వాట్ ఎవర్ దర్ ఇట్ ఈస్ మన మన ఈ టాపిక్ ఏంటి నమ్మకం నమ్మకం లేకపోవడం గుడ్డి నమ్మకంతో ఏమవుతుంది గుడ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫాలో ఫాలోవర్స్ ఎప్పుడు లీడర్స్ అవరు ఫాలోవర్ నుంచి లీడర్ అయిన వాడు ఫాలోవర్గా నటించాడు ఇప్పుడు ఎందుకంటే వాడి అవకాశం కోసం చూస్తూ ఉంటాడు అంతే ఆడికి ఎప్పుడు వస్తుంది సీట్ అని ఇది బాగుంది ఇది ట్రూత్ అనమాట మీరు మీ జన్మలో ఎప్పుడు ఎవరిని మిమ్మల్ని మించి నమ్మలేదా ఎందుకంటే ఆ నమ్మకం ఇలా ఉంటుంది ఇది ఇలా ఉంటే ఇలా గుడ్డిగా వెళ్ళిపోతే ఇలా తగులుతుంది కాబట్టి అలా వెళ్ళకూడదని మీరు తెలుసుకుని చెప్తున్నారా ఇది కూడా అందరూ చూసి అందరిని చూసి అందరు మీకు చెప్పి చెప్తున్నారా ఐ థింక్ వెరీ బిగినింగ్ డేస్లో మేబీ బీటెక్ బిగినింగ్ డేస్ వన్ టూ టైమ్స్ ఐ మైట్ హెవ్ ఇన్ మై లవ్ ఐ మస్ట్ హవ్ ట్రస్టెడ్ ఇన్ లవ్ అది తప్పిస్తే వేరే ఎనీ ఆస్పెక్ట్లో విత్ గాడ్ అవ్వచ్చు ఎనీ అదర్ ఆస్పెక్ట్లో ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఎవరి మీద లవ్లో ఏమైంది మీకు అంటే అవతల మనిషిని నమ్మారు మీరు నమ్మడం కాదు ఎందుకంటే ఇమోషన్ టేక్ ఓవర్ చేస్తారు అండి ఓకే సంథింగ్ లార్జర్ దెన్ యూ హ్యావ్ లేకపోతే నేను లేను కానీ లేకపోతే నా జీవితం లేదు అసలు బతకడం అనేది అనవసరం అన్నంత స్ట్రాంగ్ ఇమోషన్ ఐ థింక్ ఐ మస్ట్ హెవ్ ఫెల్ట్ ఇట్ అట్ దట్ టైమ్ యా అప్పుడు ఎందుకు ఎందుకంటే అదే అప్పుడేంటి యు ఆర్ పుటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ లెస్సర్ దెన్ సంథింగ్ ఎల్స్ సమ్వన్ ఎల్స్ దట్ దట్ ఈస్ వాట్ ద పాయింట్ ఇప్పుడు టెర్రరిస్ట్ కూడా నేను చచ్చిపోయిన పర్లేదు నా కాజ్ బతుకుండా ఉంటాడు అందుకనే ఆడు సూసైడ్ చేసుకుంటాడు బాంబే వేసుకుని సో దానికి ఈ ప్రేమల్లో సూసైడ్ చేసుకుని వాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ ఉంటుంది మెంటల్ మెంటల్ ఏం ఏమి డిఫరెన్స్ ఉండదు ఓకే ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మీరు అన్నట్టు ఒక మీకంటే పవర్ఫుల్ వాళ్ళు ఇంకోళ్ళు ఉన్నారనుకోండి లేదా మీ మీలాగా పవర్ఫుల్ వాళ్ళు అప్పుడు రెండు క్లాష్ అవుతాయి దెర్ ఇస్ నో స్కోప్ ఫర్ ఎనీ ఇంట్రాక్షన్ ఆర్ ఎక్స్చేంజ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ రిలేటింగ్ బట్ మీకంటే తక్కువ వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఉండాలి మీరు మీరు మిమ్మల్ని ప్రేమించడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ద ఇమోషన్ ఆఫ్ లవ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫర్ మీ యాజ్ ఎ హ్యూజ్ దిస్ థింగ్ నన్ను ఎవరన్నా ప్రేమిస్తే నేను భయపడిపోతాను నేను చిరాకు వస్తుంది భయం వేస్తుంది లేకపోతే నేను డిస్టర్బ్ అవుతాను ఎందుకంటే ఎవరన్నా మీ మీద ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకుంటే వాళ్ళు మీరు రెస్పాన్సిబిలిటీ అయిపోతారు వాళ్ళ ఇష్టం క్వశ్చన్ కాదు సి ఐ వుడ్ ఫీల్ నో అంటే ఇప్పుడు నాకు ఎనీ ఎనీ పర్సన్ లూజెస్ దేర్ ఎమోషనల్ కంట్రోల్ ఏడిసిన కాపు వచ్చిన అంటే మేము అది ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఏ డిస్ప్లే ఇట్ సెల్ఫ్ ఐమ్ స్కేట్ నాకు అక్కడ బోతాల్లో ఉంటారు నాకు అక్కడ ఎస్పెషలీ ఏడ్చే వాళ్ళు అందరూ నాకు అంత భయం ఉన్నారు ఎందుకంటే ఏడ్చే వాళ్ళు కన్నా ఈ గోస్ట్లు ఉంటారు అక్కడ వాళ్ళకి ఏదో పెద్ద బాధ్యతలు లేట్ చేస్తే ఇప్పుడు నేను ఏదో మా మన ఎపిసోడ్లో నేను కూడా చెప్పాను ఒకసారి ఏడుపుని కంట్రోల్ చేయ నేను ఏడుపు ఆపుకోలేదు అని అంటారు అప్పుడు వెళ్ళి అడవిలో కూర్చోబెట్టాలి చస్తే ఆడదు ఎందుకంటే అక్కడ జంతువులు చేస్తాయి అక్కడ అప్పుడు వాళ్ళకి దాకా దావుది బ్రహ్మ ఎగ్జాంపుల్ అయ్యి చెప్పాను కాపం కవ్వుకుని రాదని అడవిలో ఒక్కళ్ళు కూర్చుని ఆడమనండి ఎందుకంటే ఆ సౌండ్కి వచ్చి పులేదు వచ్చి చంపేస్తుంది అంతే టపాకు అని అప్పుడు సైలెంట్గా ఉంటుంది మీకు అటెన్షన్ వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు ఏడుస్తారు మీరు వన్ పాయింట్ సెకండ్ ఇంక ఏంట్రా జీవితం లేదు ఏమీ లేదు అని ఒక్కళ్ళే కూర్చొని ఏడుస్తారు మళ్ళీ దాని కేటగిరీస్ రెండు సో ఒక్కసారి నమ్మకం తాలూకు సైకోగ్రాఫిక్ స్టేట్లోకి వెళ్దాం అతిగా ఎవరినైనా ఏదైనా ఒక మెస్మరైజ్ చేసే ఒక పవర్ అది ఒక గురువు కావచ్చు భగవంతుడు కావచ్చు ఏదో ఒకటి మనని టేక్ ఓవర్ చేసిందంటే దానికి అర్థం మనకంటే పవర్ఫుల్ విషయాలు ఉన్నాయనా మనం బలహీనంగా ఉన్నాయనా ఇట్ రిలేటివ్ రిలేటివ్ అంటారా ఐ మీన్ టేక్ ఓవర్ అంటే సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూర్ అలౌవింగ్ అదర్ పర్సన్ టు టేక్ ఓవర్ నాట్ అంటే మీరు మీరు ఇస్తున్నారు రైట్ ఇప్పుడు నేను కూడా అక్కడ అక్కడ కూర్చోవచ్చు నేను కూడా అదే వినొచ్చు ఎవరైతే చెప్తున్నారు ఎవరినైతే నమ్ముతున్నారు మీకేమో ఇప్పుడు ప్యాట్రియాటిజం నుంచి అది చెప్పారు అనుకోండి ఐ అండర్స్టాండ్ ప్యాట్రియాటిజం వెరీ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్
So, all I choose to all relationships of that nature, yeah. whether it's a uh, correct, correct, correct. Is, is either a conscious yeah, loving or a sheep loving? Yeah, yeah. Ante kada. Simply because so, okay, means the moral aspect to religious aspect and social, I mean, ka, ante pakkori on gundaru. Yeah. So, Devudu ne nukshemin chado. Man, Devudu thili do. Me Devudu ante bhai onde me jo. లేక సొసైటీ లేదు కరెక్ట్ కాదు నైతిక బాధ్యత లేదు మీకు నైతిక కానీ అప్పుడు అది ప్రైవేట్ కాడ అనుకుంటున్న దానికి మీరు మీ ఇప్పుడు నేను ఇది చెయ్య నా ఇది చేయాలని నేను అనుకుంటానికి నన్ను చేయటానికి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు లేకపోతే ఇది చేస్తే వాళ్ళకి నచ్చదు ఈ రెండింటి సంఘర్షణ మధ్యలోంచే గిల్ట్ అనేది వస్తుంది అవును అంతేగా గిల్ట్ ఎందుకు వస్తుంది ఇట్స్ ఎ రెసిడ్యూ బిట్వీన్ వాంటింగ్ టు డూ అండ్ హ్యావింగ్ టు డూ కరెక్ట్ యా సో అప్పుడు ఆ గిల్ట్ అనేది నేను చేయించాను నేను పర్సనల్గా అందుకని నేను ఒక దొన్న పోదు మీద వర్షం పడిన ఉంటాను నాకు ఏం క్రిటిసిజం వచ్చినా నేను పట్టించుకోను అసలు ఎందుకంటే ఐ బిలీవ్ ఐ నో అబౌట్ మీ మోర్ దెన్ ద గై ఇస్ క్రిటిసైజింగ్ సో బేసిక్గా మీరు చెప్ప యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ హైయెస్ట్ స్టేట్లో చూస్తే టు ఎగ్జిస్ట్ వితౌట్ హ్యావింగ్ టు ఈవెన్ డిపెండ్ ఆన్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్ is that highest correct, correct. That, so not taking yourself seriously that is the actual Basically, the actual major point adi yeah adi bullet point yeah. adi meer eppudu i don't take myself yeah, seriously yeah. ante nenu unnan just yeah. i exist hmm. in that melee of things i don't take yeah. I give myself too much importance like there I is said, no power struggle lacks of species lo a species lo na lacks lo of lo nenu kuda oka nenu jeeva rasini i think in the scheme of things the virus is more important than me hmm. మరి ఏదో ఒక ఇమోషన్ అన్నిటినీ మీరు ఇలాగా షెల్ఫ్ లో ఎందుకంటే వైరస్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ తెలుసా మీకు వైరస్ లేకపోతే మనం బతకలేము మనం మనం లేకపోయినా వైరస్ బతుకుతుంది అంతేగా అంతేగా సో ఏదో ఒక భ్రమ ఒక నమ్మకము ఒక ఎక్సైట్మెంట్ అని పెట్టుకోకుండా అన్ని మీరు షెల్ఫ్ లో చదివేసి ప్రేమ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఐ నో ప్రేమ ఆన్ ద కాంట్రరీ నాకన్నా ప్యాషనేట్ పర్సన్ ఎవడో ఉన్నాడు నాకన్నా ఎక్సైట్మెంట్ కోరుకున్న వాడు ఎవడో ఉన్నాడు బట్ ఐ విల్ టేక్ దోస్ ప్లేన్స్ అండ్ ఐ విల్ గో ఫర్ ఎ వెరైటీ అంతే ఐ డోంట్ గో ఆన్ ఎ సింగిల్ ట్రాక్ సో ఆ సింగిల్ ట్రాక్ లో మీ గుడ్డి నమ్మకం ఎప్పుడు కూడా మీకు సింగిల్ ట్రాక్ లో ఉంటుంది లేకపోతే అంతకైనా అబ్సెసివ్ ఫోకస్ లేనప్పుడు దాని గుడ్డి నమ్మకం అనరు సో గుడ్డి నమ్మకం ఏ విషయం పట్ల ఉండేది మోస్ట్ స్కేరీ మీకు ఆప్షన్ ఏ ఒక అమ్మాయి పట్ల ఒక అబ్బాయి పట్ల ప్రేమలో ఆప్షన్ బి ఒక గురువు గారి పట్ల ఆప్షన్ సి దేవుడి పట్ల ఆప్షన్ డి దేశం పట్ల వాట్ సైక్స్ ఎందుకంటే గాడ్ అనేది పక్కోళ్ళు పది డిఫరెన్స్ పడదు మీ 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 పూజ మీరు చేసుకుంటున్నారు మీ గురువు గారిని ఎవరినో అది ఒక మనిషికి ఇంకొక మనిషి మీద గుడ్డి నమ్మకం ఉన్నది ఎవరిని ఎవరినైతే నమ్ముతున్నాడో ఆడి లైఫ్ ఫినిష్ అయిపోతుంది దట్ ఈస్ వేర్ అబ్సెషన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఈ స్టాకింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఈ మ్యాన్ ఉమెన్ రిలేషన్షిప్స్ మధ్యలో అవ్వచ్చు లేకపోతే స్ట్రేంజర్స్ సమ్టైమ్స్ శిష్యులు గురు శిష్యులు ఐ థింక్ బై డెఫినేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ నాట్ Uh, I don't think it comes under that. And then, I don't know if I am here, I am not a guru. 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 I think that is a person. Guru, guru is not a label. Guru is a teacher. Guru is a disciple. ఈ పర్టికులర్ డిసైపుల్కి నా గురువుకి అన్నీ తెలుసు అనుకుంటున్నాడు ఆయన చెప్పింది వేదం అనుకుంటున్నాడు ఆయన రోజు కానీ దాని దాని ఎప్పుడైతే అది ఆ టీచింగ్ దాటి పర్సనల్ మీదకి వెళ్ళిందంటే అప్పుడు గురు శిష్యుడు కాదు దట్ ఈస్ అబౌట్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్ పర్స పర్టికులర్ పర్సన్ అది అగైన్ ఆర్ హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ క్యాటగరీ హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ అది మీరు ఈయన స్వామి నిత్యానంద గురించి విన్నారా ఎప్పుడైనా యా ఆయన ద మీ ఇన్సైడ్ మీ ఈస్ టాకింగ్ టు ద మీ ఇన్సైడ్ యు యా విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఏ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ మీ ఇన్సైడ్ మీ యా అంటారు కరెక్ట్ సో ఆయన ఇలాగే ఎందుకంటే అక్కడ రీజన్ ఏంటంటే ఎప్పుడూ కూడా బిలీవర్ వాడికి అర్థమయ్యే భాషలు చెప్తే అది బిలీవ్ చేయడు ఆల్వేస్ ఇట్ హ్యాస్ టు అందుకనే మీకు ఈ మంత్రాలు ఈ అన్ని కాంప్లికేటెడ్ లాంగ్వేజ్లో లేకపోతే ఇలాగ ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రేజెస్లో మీ ఇంటూ మీ అని అని చెప్పినప్పుడు అసలు వాడికి కొంతసేపు అయ్యే కాదు ఏం చేద్దు నాడు తెలియదు కానీ వాడు చెప్పిన విధానం ఇంటెన్సిటీ దాని దానికి కనెక్ట్ అవుతాడు కనెక్ట్ అయిపోయి ఇప్పుడు నువ్వు నన్ను నమ్ముకుంటే చాలు 
నేను నీకు అన్ని ఇచ్చేస్తాను నిన్ను మోక్షానికి తీసుకెళ్ళిపోతాను నీకు కోరుకున్నది ఎలా ప్రతిదీ సాక్షాత్కరిస్తున్నాను మరి చెప్తూ ఉంటే నమ్మకుండా ఎలా ఉంటారు చెప్తాం అప్పుడు అది చావాల్సిన అవసరం ఉండదు ఇప్పుడు ఆ తొమ్మిది వందల మంది సూసైడ్ చేస్తున్నారు కదా మే బీ వాళ్ళు అంత సదులు ఉండదు నాకేం తెలుసు ఇట్స్ హైలీ పాసిబుల్ దే మైట్ బీ హ్యావింగ్ గ్రేట్ టైమ్ సో అసలు ఈ మూలాలన్నీ సొసైటీకి ఎందుకు వచ్చాయి రామగారు కంట్రోల్ సొసైటీని కంట్రోల్ చేయాలంటే బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ లేకపోతే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అసలు మొత్తం సొసైటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కన్సార్టియం ఆఫ్ బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ మీరు పెద్దల్ని గౌరవించాలి తెలుగుదండ్రుల రెస్పెక్ట్ ఉండాలి టీచర్ని గౌరవించాలి ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ని గౌరవించాలి అందరికీ మంచి చేయాలి సీనియర్ని గౌరవించాలి మీరు మీ లీడర్ని గౌరవించాలి ఇవన్నీ కూడా అదే ఆల్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ టుగెదర్ ఓన్లీ బికమ్ సొసైటీ ఇంక్లూడింగ్ ఆర్మీ ఇంక్లూడింగ్ పోలీస్ ఇంక్లూడింగ్ ఎవ్రీథింగ్ దే ఆల్ వర్క్ ఇన్ బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఇస్ ఎ బిలీఫ్ సిస్టమ్ so are you are fundamentally summing up to say ipu nenu i am an anti i am a uh, what do you call uh, anti social in theory nenu criminal panjina but social aspect than ki nenu because i saw through it i don't believe in it i don't practice it i practice it on the legal level nenu red light osthe avta గ్రీన్ లైట్ వస్తే వెళ్తా ఐ ప్రాక్టీస్ దట్ ఐమ్ నాట్ డూయింగ్ లీగల్ లెవెల్ లో మాత్రం లీగల్ లెవెల్ లో అదెందుకు మీ స్వార్థం కోసం మేము జైల్ లో పెట్టకూడదు అంతే యా బికాజ్ ఐ యామ్ లెస్సర్ పవర్ దెన్ ది పర్సన్ అదే అంతేగా యా యా ఆ విధంగా అన్నమాట యా సో నేను ఒకసారి అడవిలో ఉన్నాను అనుకోండి ఇప్పుడు నేను సొసైటీ లో ఉన్నప్పుడు నాకు సొసైటీ నాకు రోడ్లు ఇస్తుంది ఒక సెక్యూరిటీ ఇస్తుంది ఎక్స్ ఇస్తాను వై ఇస్తుంది అందుకని ఐ హావ్ నో చాయిస్ బట్ టు ఫాలో నేను మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మీ ఇంట్లో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి అలా చేయలేను లేకపోతే మీ ఇంట్లో ఎందుకు కూడా నేస్తాను నేను సేమ్ థింగ్ ఐ డూన్ సొసైటీ నేను ఏ రోజు అడవిలో ఉంటాను డిసైడ్ అనుకోండి అది అది కూడా ఫాలో అనుకోండి అమ్మయ్య అంతే అప్పుడు అడవిలో ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ క్యూరియాసిటీతో అడుగుతున్నా మీరు ఏమేమి అన్ఫాలో అవుతారు సొసైటీలు చేస్తున్నవి దట్స్ యాక్చువల్ రాంగ్ రాంగ్ ఎగ్జాంపుల్ బికాస్ అడవి బై డెఫినేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ డజన్ హ్యావ్ ఎనీ రూల్స్ అదే ఉండవు బై డెఫినేషన్ లేదు అక్కడ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను అడవిలోకి వెళ్ళాను అనుకోండి మామూలుగా ఇలాగే ఉంటాను నథింగ్ విల్ విల్ సిగ్నిఫికెంట్లీ చేంజ్ అంతే కొంచెం భయపడతాను అంతే మేబీ అడవి క్వైట్గా ఉంటుంది మీరు అడవిలో వదిలేస్తే వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ యూ విల్ ట్రై టు అన్బిలీవ్ నాట్ డిస్ డిస్బిలీవ్ అన్బిలీవ్ ఆర్ అన్ఫాలో అన్ఫాలో అంటే దట్ ఈస్ ఐమ్ సెయింగ్ బై డెఫినేషన్ ఇఫ్ యూఆర్ లీవింగ్ ఇప్పుడు మీకు సొసైటీ ప్రెషర్స్ ఫ్యామిలీ ప్రెషర్స్ లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అనేది మొత్తం మీ మైండ్లోంచి డిలీట్ చేసేస్తే మీకు ఆ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి అక్కడ ఏమి ఉండదు కాబట్టి యువర్ మైండ్ విల్ స్టోలీ గో టువర్డ్స్ బ్లాంక్నెస్ ఇప్పుడు నాకు వీళ్ళు హిమాలయాస్లో ఉండే ఋషులు అందరూ ఏం చేస్తారంటే అప్పుడు దే మైట్ ఓన్లీ బీ టాకింగ్ టు గాడ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ దే డూ ఐ డోంట్ నో ఇప్పుడు జంతువులు ఉంటాయి కదా జంతువులు ఆలోచించుకుంటూ ఉంటాయి కదా అక్కడ ఆలోచించుకుంటే ఆలోచించుకుంటూ ఉన్నాయి కదా అవన్నీ సో యూ ఆల్సో బికమ్ లైక్ దట్ యా ఆలోచించకుండా ఆలోచించడానికి మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మటీరియల్ ఉండాలి మటీరియల్ ఉండడానికి మీరు ఏదో చూస్తూ ఉండాలి వింటా ఉండాలి ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఉండాలి అది సొసైటీలో ఉంటుంది ఫారెస్ట్ లో ఉండదు ఫారెస్ట్ లో అది ఉండదు కాబట్టి ఒకటే స్టిమ్యుల్ పులచ్చి కొరుకుద్ది పీక అది దాక్కో దాక్కో మేక అదే కదా సో అది మొత్తానికి ఈ నమ్మకాలు గుడ్డి నమ్మకాల వల్ల డి యూ సి ప్రాబ్లమ్ అంటే షీప్ మెంటాలిటీ వర్క్స్ అవుట్ ఫర్ దొసైటీ అన్నారు it is not a problem and i feel it's a necessity like i said society cannot exist without uh, good namakam mm. and obviously ipu nenu adaka maanledu mimmalni good ga namme vaallu chaala mandi untaru vaalike em chestaru meeru ante rgv rgv ramu bro naaku chaala ramuism chusunnaru i actually feel sad for them honestly because a fundamental concept is not ramuism it is individualism mm. there is a sapnaism there is subaravism there is ramuism mm. సుబ్బారావు అనేవాడు వాడు నిజంగా ఇండివిజువల్ థింకింగ్ ఉంటే వాడు సుబ్బారాజం అది సో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ షుడ్ బికమ్ ఇండిపెండెంట్ ఇజమ్స్ అది రామోయిజం ఫాలో అవుతుంది అనేది డిఫీట్స్ ఓల్ పర్పస్ టు స్టార్ట్ విత్ కాబట్టి ఎందుకంటే నాకు నేను నమ్మే ఆస్పెక్ట్స్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చినాయి నేను ఏమో నేను వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ ఫీల్డ్ ఐ మీన్ అన్నీ కలిసి నాకు ఉంటుంది దట్ కెనాట్ బి ద సేమ్ ఫర్ అనదర్ పర్సన్ అంతేగా ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ మీ ఫింగర్ ప్రింట్స్ అంత వేరియేషన్ ఉంటుంది వెరీ మంచి అప్పుడు రామయుజంని నేను ఫాలో అవుతాను అంటే దట్ దట్ వాట్ ఈస్ ఎన్ ఎసెన్స్ సెయింగ్ ఎవరిని ఫాలో అవ్వకూడదు అనే ఫిలాసఫీని ఫాలో అయ
కొంతమంది నన్ను చూసి ఎమోషనల్ అయిపోయి రోజు మీ రాత్రి మీ రామయుజం వింటానండి నా నా చెవి దగ్గర పెట్టుకుని అని చెప్పిన వాళ్ళు కొంతమంది అందరు పోలేండి ఎవరు పిచ్చి వాళ్ళు అదే పిచ్చే కాదు వాట్ దట్స్ ఫ్రమ్ సేయింగ్ బట్ దట్ ఈస్ వాట్ ఏ బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఈస్ ఇప్పుడు నిజంగా నేను కాలేజ్ టైంలో అబ్సెషన్ తోటి ఐ యూస్ టు రీడ్ కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో దస్ క్యాపిటల్ you know hegel's philosophy which are related to that kind of a section i used to be obsessed with reading in you know? some sense you were so actually so you know as as i was maturing the the quest for knowledge or uh, something it shifted to the quest for analysis because knowledge i, I realized that it is limitation mm. you don't need to continuously take in knowledge mm. అప్పుడు మీకు ఒకటి అబ్జెక్టివిస్టిక్ అండ్ రైన్ ప్రిన్సిపుల్లో వన్స్ యూ రియలైజ్ ద ప్యాటర్న్ దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ అప్రోచ్ ఇన్ లైఫ్ నా యూర్ ఓన్లీ టేకింగ్ దట్ ఈస్ విచ్ ఇస్ రిలవెంట్ టు దట్ యూర్ నాట్ సైడ్ స్టెపింగ్ సో నేను కాలేజ్ టైం వరకు నేను ఐ యూస్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ సైడ్ స్టెపింగ్ మీరు అంటే ఐన్ రాండ్ని ఏ కోణంలో ఏ క్వశ్చన్లో కూడా మీరు క్వశ్చన్ ఫాలో అవ్వలేదా పూర్తిగా గుడ్డిగా నమ్మలేదా ఇప్పుడు ఏ స్టేజ్లో you only took her but ayn rand will you adi 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 that ayn rand believed yeah. her own yeah, presence correct. more than herself because she was angry her own life uh, that itself so which means how would it go and pay see the evolving times could be a belief ki anger ki chala close relation uh, it is what i said to protect your belief you create offense hmm. that's the whole point adi so real so ayn rand was uh, angry and miserable till she died same case with chitram jasga అని మీరు ఫస్ట్లో ఒక రెండు ఏళ్ళు మూడు ఏళ్ళు ఐదు పది ఏళ్ళు ఉండొచ్చు లైఫ్ అంతా మీరు ఇంకా మీకు ప్రాపర్ సమాజం మీద కోపం ఉంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు రియలైజ్ ద మీది తప్పు సమాజం కాదు ఇప్పుడు మీ టాక్ ఆఫ్ గ్రేట్ లీడర్స్ లైక్ బాపూజీ గాంధీ గారు ఆయన ఏదో ఒక ఇజంని ఒక సిద్ధాంతాన్ని గుడ్డిగా నమ్మారు కాబట్టి అమ్మకి స్వాతంత్రం వచ్చి సో గాంధీ గారు ఇస్ నాట్ మీ లైఫ్లో ఎప్పుడు గాంధీ గారు కోపం చూడాలి వాట్ ఈస్ సేస్ హౌ ఈ ఎపియర్స్ అండ్ ఎనీథింగ్ హీ బిలీవ్డ్ ఆఫ్టర్ స్టడింగ్ ద హోల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద హోల్ థింగ్ నాన్ వాయిలెన్స్ అయితే మనం బ్రిటీష్ తోటి కొట్టలేం వాళ్ళు గిల్ట్ తెప్పించారు గిల్ట్ తెప్పించడానికి నాన్ వాయిలెన్స్ మూమెంట్ నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ దర్ ఆల్ వెపన్స్ విచ్ ఈస్ డన్ ఈజ్ ఎన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యానిపులేటర్ మ్యానిపులేషన్ ఐమ్ నాట్ సింగ్ ఇన్ అ బ్యాడ్ వే అదే హీ అండర్స్టాండ్స్ ద సైకాలజీ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే ఇట్స్ అ వెల్ థాట్ అవుట్ కాన్షియస్ చాయిస్ వాట్ ఈ డిడ్ సో ఇప్పుడు ఒక ఆక్సిజన్ అని చెప్తాను నేను అంటే దట్ ఈస్ వాట్ ఫర్ మీ ద గ్రేటెస్ట్ బిలీఫ్ సిస్టమ్కి నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఐ రియలీ లైక్ ఇట్ దట్ యూ గాట్ గాంధీస్ ఎగ్జాంపుల్ సౌత్ ఆఫ్రికాలో దే వాజ్ అ టైమ్ వెన్ దే వాంటెడ్ ఎవ్రీ వన్ టు క్యారీ సమ్ ఐడి కార్డ్ ఆల్ ది ఇండియన్స్ ఆల్మోస్ట్ బ్రాండింగ్ చేసినట్టు ఆవులకి పెడతారు చూడండి ఒక స్టాంపు అలా అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ లా తీసుకొచ్చాడు జనరల్ స్మార్ట్స్ అని దానికి వీళ్ళందరూ మీటింగ్ పెట్టుకోవాలి తర్వాత గారు పెట్టుకుని ఇలాంటి మన యానిమల్స్గా సెకండ్ సెకండ్ క్లాస్ సిటిజన్స్గా థర్డ్ క్లాస్ సిటిజన్గా చూస్తున్నారు ఇక్కడ అనే దాంట్లో ఫస్ట్ టైం గాంధీ బికేమ్ పాపులర్ ఇన్ సౌత్ ఆఫ్రికా బికాస్ ఆఫ్ దట్ అప్పుడు దాంట్లో అకాడమిక్ జనరల్ స్మార్ట్స్ న్యూ లా ఇస్ చేయాలని చెప్తే ఒకడు లెగిసి ఐ విల్ కిల్ ద పోలీస్ ఎవడన్నా పోలీసోడు నా ఇంట్లోకి ఎంటర్ అయితే ఐడి కార్డ్ చూపించి నన్ను చంపేస్తాను ఆయన చంపడంలో నేను చచ్చిపోయినా పర్లేదు అంతా కోపంగా మాట్లాడాడు అప్పుడు గాంధీ ఉన్నారంటే నీ కరేజ్ నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను ఐ మీ అప్రిషియేట్ నేను కూడా ఈ కాజ్ కోసం నేను చచ్చిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను కానీ నేను ఎవరిని చంపడానికి సిద్ధంగా లేదు అవన్నీ శాంతి అయిన వాయిస్లో అప్పుడేంటి మీ మీరు చచ్ నేను చ నేను చచ్చిపోతాను అని ఉన్న బెదిరింపులో చంపుతాను కానీ ఎక్కువ ఉంటుంది స్ట్రెంగ్త్ బికాస్ దాంట్లో నుంచి గిల్ట్ వస్తుంది మీరు ఎంత బలంగా నమ్మకపోతే మిమ్మల్ని చంపుకుంటారు మనం టెర్రరిస్ట్కి ఎందుకు భయపడతాం అండర్ వరల్డ్ కన్నా ఎక్కువ అండర్ వరల్డ్ ఇస్ ఎ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ద యూజ్ మర్డర్ ఫర్ గెయిన్ టెర్రరిస్ట్ వాడు నమ్మిన దాని కోసం వాడు చచ్చిపోతున్నాడు అందుకని మీకు ఎక్కువ పైన వస్తుంది అడండి సో ఇప్పుడు మనం దెబ్బలు తినదాం మనం కొట్టద్దు మనం చచ్చిపోదాం కానీ వాళ్ళని చంపద్దు దట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఒరిజినల్ థాట్ విచ్ గాంధీ రెడ్ విచ్ డింట్ ఎవర్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ వరల్డ్ సో దానికి ఆడేమని చంపేస్తా అడిగి పెడితే అని బాలకృష్ణ లాగా డైలాగ్ కొట్టాడు కదా సౌత్ ఆఫ్రికాలో 
దానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ సో గాంధీ నెవర్ బిలీవ్డ్ ఈ అండర్స్టాండ్స్ ఈ స్టడీ ద ఆల్ ద సొసైటీస్ క్యాపిటలిజం కానీ కమ్యూనిజం కానీ మిక్స్ ఎకానమీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ స్టడీ చేసి హీ బిలీవ్డ్ దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఫామ్ టు డూ రైట్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఏ బిలీఫ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది నీవి నాకు కూడా ఉంది గుడ్ బిలీఫ్ గుడ్ బిలీఫ్కి దానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ అంటున్నాను అది మనం కొన్న ఆప్షన్స్ అన్నీ స్టడీ చేసి ఈ ఆప్షన్ ఐ థింక్ ఈజ్ కరెక్ట్ అని అనుకుంటాం దట్ ఈస్ నాట్ బ్లైండ్ బిలీఫ్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ఇన్ఫార్మ్డ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ బిలీఫ్ అది మరి భక్త కన్నప్ప ఆయన కళ్ళు తీసి ఇచ్చేసారు కదా శివుడికి సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టోరీ ఇప్పుడు ఎవడైనా నిజంగా నీ కోసం కళ్ళు బీకి ఇస్తే అని మెంటల్ హాస్పిటల్ పెడతారు ఎర్రగడ్డలో నిజంగా అవడం చేస్తే అది చెప్పండి ఇవాళ మీరు గబుక్కుని ఇన్నారు అనుకోండి అక్కడ ఎవడో కుక్కడి పళ్ళు ఎవడో కళ్ళు బీకేసి దేవుడికి ఇచ్చాడండి అని ఏం చేస్తారు చెప్పండి మీద వీళ్ళు వెళ్ళి పూజిస్తారని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మెంటల్ హాస్పిటల్ పెడతారు సో మనకైతే డ్యూ ఫీల్ మన రెఫరెన్సెస్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ టు బీ అవి ఎవాల్వ్ అవ్వలేదు అంటారా విత్ టైమ్ నేను అదే అని ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామింగ్ అంతా అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది మీ చిన్నపిల్లడు ఉన్నప్పుడే మీకు ఈ ప్రహ్లాద కథలు నచ్చుతాయి ఎందుకంటే మీకు అది మానసిక పరిపాకత కానీ ఎక్స్పోజర్ కానీ నాలెడ్జ్ కానీ లేదు మీరు ట్వంటీ ఫైవ్ దాటక చెప్పారు అనుకోండి అది వరకు కూడా అది నాకు ఇప్పుడే దాటుతున్నాను అర్థమైంది ఓకే ఇప్పుడు ఈ మధ్యన అక్కడ ఎక్కడ మా మదనపల్లె ఎవరో ఇల్లు పూజలు చేసి దానికి పురాణాల కథలకి ఏంటి తడ చెప్పండి గొంతులు కోసేసి పెట్టి పూజలు చేసి అక్కడి నుంచి అంటే అంతా అది సేమ్ అలా చిన్నప్పుడు నుంచి ఉంటారు కథలు సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ డేంజరస్ మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ సచ్ బ్లైండ్ బిలీఫ్ బ్లైండ్ బిలీఫ్ సి మూఢ నమ్మకం ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రామ్ బ్లైండ్ బిలీఫ్ మూఢ నమ్మకం ఈజ్ గోయింగ్ టు సూపర్స్టిషన్ ఏరియా అవును అవి మూఢ నమ్మకాలి ఎగ్జిస్టింగ్ ఫినామినాని అర్థం చేసుకోకుండా పిచ్చగా నమ్మటం ప్రేమ ఆల్సో గుడ్డి మీకు వై దే సే ప్రేమ గుడ్డి అని అనటం కూడా అది రీజన్ అబ్సెసివ్ బిలీఫ్ విచ్ ఈజ్ మేక్ అంటే మిమ్మల్ని మీరు ఒక డేంజర్లో పెట్టుకుని మీ ఎగ్జిస్టెన్స్ని కూడా వదిలేసుకుని తను కానీ ఆ సిద్ధాంతం కానీ లేకపోతే నేను లేను మనిషిగా నాకు విలువ లేదు అని ఎవరైతే నమ్ముతారో అది ప్రేమ అవ్వచ్చు ఒక పొలిటికల్ ఐడియాలజీ అవ్వచ్చు రిలీజియన్ అవ్వచ్చు వాళ్ళందరూ కూడా దే కమింగ్ టు ద దిస్ జానర్ అండ్ దట్ యాక్చువల్లీ కమ్స్ ఫ్రమ్ అ వెరీ పారాడాక్సికల్ ఐ హ్యావ్ స్లో సెల్ఫ్ ఎక్స్టీమ్ అండ్ అండ్ ఎనేబిలిటీ టు థింక్ అది యా సూపర్ యా సో మొత్తానికి అయితే రామూయిజం భక్తులకి మీ భక్తులకి మీరు ఒక లైన్లో ఏం చెప్తారు చెప్పి ఒక్క విధం మీ మీ ఇజంలో ఉండాలి దట్ ఈస్ పాయింట్ ఆఫ్ రామూయిజం so i feel ipudu evara evara raithe ramuism follow avutana antunnado i feel i failed then na inko flop na inko inko flop ayyo ala anakandi adhe tappakunda ipudu aalochimpa chese laga meeru cheppadu kabatti follow ayyo vaalu aalochichiru simple idu adhe one line example ande super ramu palavarma garu meer cheppe prati maata andariki namakam kaliginchali namakam tolaginchali rendu korukuntanu vaalla meeda vaalla depend ayye laga వాళ్ళ ఓన్ ఎస్టీమ్ ఇవాల్వ్ అయ్యేలాగా మీరు ఆలోచింపు చేశారు వాళ్ళ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ ఆలోచింపు చేయలేదు అని మనం కోరుకుంటున్నాం అదే అండ్ చేయలేదు ఎలా తెలుసు మీకు అప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటి అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఇంకా ఫాలో అయిపోతున్నానండి అది ఇన్నాక అని అని చెప్పారు అని కూడా అయిపోయింది మ్యాటర్ క్లోజ్ అంతే మ్యాటర్ క్లోజ్ సినిమా శుభం కార్డ్ సో ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయితో ఎందుకనే నువ్వు నాతో లవ్లో పడకూడదు అని నేను ఒక గంట చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకా లవ్లో పడిపోయా అనుకోండి అది పాయింట్ మీరు నిజాయితీగా ఉంటారు కాబట్టి అది That is what I'm saying. At that in Tharavata, it becomes a person. It, so, it is no longer... I will only conclude by saying, sir, you are the best friend. 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 For example, there is a Telugu party. There is a Jagan party. You are the best friend. You are the best friend. You are the best friend. తెలుగుదేశం ఐడియాలజీ ఏంటి అని మీరు అడగండి తెలుగుదేశం ఎవరికి తెలియదు ఎవరికి తెలియదు చంద్రబాబు నాయుడు అంటే తెలుస్తారు అంతేగా రాజశేఖర్ రెడ్డి వైఎస్ జగన్ పీపుల్ ఆల్వేస్ ఫాలో పీపుల్ ఐడియాలజీ ఫాలో అయ్యి ఎవరు కూడా గుడ్ నెమ్మ కూడా అడిగి బికాస్ ఐడియాలజీ ఈజ్ ఎ సిస్టమ్ నో సార్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ డిఫర్ హియర్ ఐ బెక్ టు డిఫర్ ఓన్లీ బికాస్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ దేర్ ఆర్ సో మెనీ రిలీజియన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ where they follow the ideology where they don't have a physical form of god can mm. can he say that's true but physical form unna lakpaina there is allah mm. it is invisible entity entity undi yeah no no 
ఎంటిటీ అంటే ఫార్మ్లెస్ ఫార్మ్లెస్ సో అక్కడ దే ఆర్ క్వైట్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ దేర్ ఫేత్ అండ్ బిలీఫ్ అని నేను అడుగుతున్నాను యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఐడెంటిటీ ఈ ఏ ఐడెంటిటీ లేని ఈ లూజ్ జోన్లో ఉంటే ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి షేర్ చేసుకోవచ్చు కదా హౌ డూ యూ ఫీల్ సి లూజ్ జోన్ అంటే సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ ఎ లిమిటెడ్ పవర్ ఇన్ యూర్ లైఫ్ నో బడీ కెన్ క్లెయిమ్ ఐమ్ ఆల్ పవర్ ఇన్ని ఫోర్సెస్ మన చుట్టూ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు వాట్ వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ అబ్జెక్టివిజం నేను లైఫ్లో నేను ఇది చేయాలి రేపు పొద్దున్న ఇది చేయాలి ఇవాళ సాయంత్రం ఇది చేయాలి నెక్స్ట్ ఇది యూ కీప్ ఆన్ హ్యావింగ్ దీస్ అబ్జెక్టివ్స్ అండ్ వెన్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు వాక్ టువర్డ్స్ దాట్ దారిలో మీకు ఇంకా వేరే ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తూ ఉంటాయి గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ ఓవర్ కమింగ్ అండ్ కాన్స్టెంట్లీ ట్రైంగ్ టు గ్రో బోత్ మెంటలీ అండ్ ఫిజికలీ టు రీచ్ దట్ స్పేస్ ఆ మధ్యలో ఎప్పుడు చచ్చిపోతారు సో టిల్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యు ఆర్ జర్నింగ్ right yeah destination you are creating for yourself mm. you are not believing right nenu idi cheyali ani nenu anukuntunna dan daggarki elthana dan already akkada undi andukani nenu elthana adi dan daggarki ane daniki good namagadu endukante akkada em undo meeku teliyadu kaani meer tirpani lerada nenu yanni endha cheppanu kada na salabam kosam eltha salabam ha adu okay adu yeah adu informed choice kabatti yeah of course good namakam kada yeah సో అప్పుడు ఇన్ఫార్మ్డ్ చాయిస్గా మీకు చాలామంది భక్తులు ఏర్పడి నేను వారు రామ్ గోపాల్ వర్మలాగా నేను ఫాలో అయ్యి అంత ఆబ్జెక్టివ్గా బ్లూ టీషర్ట్ అండ్ బ్లూ షూస్ వేసుకుంటే నాకు ఇవన్నీ అవుతాయి అని నమ్మితే ఓకే కదా అంతే బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ అవేకనింగ్ అవర్ మైండ్స్ మీరు అన్నీ వేసి రామాయణం రాముడు సీత ఏమైంది అన్నట్టు యూ కేమ్ టు సమ్ ఫిజికల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను జోక్ లాగా అప్పుడు మీరు చెప్పేశారు కదా అని అన్ని వినకూడదని చెప్పారు సో మీరు చెప్పేశారు కదా అని ఇది కూడా వినరు కదా ఎవరి జోన్లో వాళ్ళు ఉంటారు ఎవరు పిచ్చి వారికి ఆనందం అదే నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఎవరు పిచ్చి ఆడికి ఆనందం అన్నది అసలు డిస్కషన్ లేదు బట్ ద పాయింట్ హియర్ ఇస్ థింకింగ్ అండ్ పిచ్చి కొన్న డిఫరెన్స్ అంటే ఎస్ పిచ్చి క్యాన్ బి ఆల్సో మీకు కూడా మీకు తెలియని ఒక పిచ్చి ఉంటుంది వేరే వాళ్ళకి మీరు పిచ్చి అనిపించవచ్చు ఇది బాగుంది ఈ టాపిక్ మీద వేరే ఎపిసోడ్ చేయాలి పిచ్చి అంటే బట్ వీ షూ షెల్ కంటిన్యూ దిస్ పిచ్చి టాపిక్ నెక్స్ట్ అమోజన్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ ఇన్పుట్స్ వాల్యుబుల్ ఇన్పుట్స్ దట్ ఈస్ రామోజన్ ఫర్ టుడే వాచింగ్